আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি স্বাগত চলে আসলাম নতুন আইটি পর্ব নিয়ে নতুন সেশনে আজকে সেশনে ইনপুট নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ আমরা যে প্রোগ্রামিং এ ইনপুট দিয়ে থাকি এবং কিভাবে আউটপুট পেয়ে থাকি তা কিন্তু শিখেছিলাম এখন এই ইনপুট কিভাবে দিতে হয় তা আমরা নতুন করে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় সেটা শিখব তো চলো চলে যাই দেরি না করে ইনপুট নেওয়া হয় কিভাবে সেটা দেখে আসি তো প্রথমে আমরা আমরা সেশনের নামটা দেখতে পাচ্ছি ইনপুট নেওয়া শুরু করি ইনপুট নেওয়া কিভাবে নিতে হয় বা ইনপুট কি সেই সম্পর্কে জানবো আগে সেশনে আমরা ভেরিয়েবল তথ্য সাইন অ্যাসাইন করা শুরু করেছি আমরা যদি প্রোগ্রামিং ব্যবহারকারী থেকে একটি ইনপুট মানে তথ্য ইনপুট নিতে চাই তাহলে কি করব কাজটি করা খুব সহজ ইনপুট দিয়ে একটা ব্র্যাকেট ব্যবহার করলে আমরা ইনপুট দিতে পারব আমরা যদি নিচের হচ্ছে লেখার মতন লিখি যে মাই ইনপুট ইকুয়াল ইকুয়াল ইনপুট দিয়ে ব্র্যাকেট এখানে মাই ইনপুট ভ্যারিয়েবলটি আমাদের একটি ইনপুট গ্রহণ করবে তাহলে ইনপুট এবং ব্র্যাকেট যে প্রোগ্রাম এর ভেতরে ইনপুট হিসাবে কোনো সংখ্যা কোনো এই যে ব্র্যাকেটটার ভেতরে কোনো সংখ্যা অক্ষর ইত্যাদি যেটাই গ্রহণ করুক না কেন সেটাই হবে আমাদের হচ্ছে এস টি আর স্ট্রে ডেটা টাইপ হচ্ছে গ্রহণ করবে অর্থাৎ আমাদের মনেই আছে তোমাদের যে হচ্ছে স্ট্রিং আমরা পড়েছিলাম স্ট্রিং হচ্ছে আমাদের যখন আমাদের কোনো অক্ষর কিংবা টেক্সট টাইপের লেখাগুলো আমরা এখানে লিখব ওকে চলো একটি কাজ করি একটি ভেরিয়েবল ইনপুট দিয়ে এটি প্রিন্ট করি এমন একটি প্রোগ্রাম লেখা খুব সহজ নিচের মতন করে এটি প্রোগ্রাম লিখে রান করি মাই হচ্ছে ইনপুট অ্যান্ড ইকুয়াল ইকুয়াল ইনপুট দিয়ে ব্র্যাকেট দিব প্রিন্টে মাই ইনপুট কথাটি লিখব এবং প্রিন্ট টাইপে মাই ইনপুট কথাটি লিখলে আমাদের মাই ইনপুট যে ব্র্যাকেটের ভিতরে যে কথাটি এটা প্রিন্ট হয়ে চলে আসবে এই প্রোগ্রামিংয়ে আউটপুট তাহলে কি হবে তুমি যা ইনপুট দিবে সেটি কিন্তু আউটপুট হিসাবে প্রিন্ট হবে কিন্তু খেয়াল করে দেখো তুমি কোনো পূর্ণ সংখ্যা বা ভগ্নাংশ হচ্ছে ইনপুট দিলে সেটি ডেটা টাইপ হিসাবে স্ট্রিং হচ্ছে প্রিন্ট হচ্ছে তার মানে তুমি যে তথ্যগুলো জমা দাও যা হচ্ছে তুমি ইনপুট আকারে দিয়েছ সেই ইনপুটের ব্র্যাকেটে তথ্যটি যে স্ট্রিং হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু তুমি চাইলে মানে তুমি যদি চাও তাহলে ইনপুটটি যেন স্ট্রিং হিসাবে জমা না হয় সেই ক্ষেত্রে তুমি ইনটিজার বা প্লোট হচ্ছে ডেটা টাইপ হিসাবে জমা হয় তাহলে তোমরা সংখ্যাটি বা তথ্যটি নির্দিষ্ট ডেটা টাইপে রূপান্তর করে দিতে হবে অর্থাৎ তোমাদের যে সংখ্যাটা দিতে চাচ্ছ বা যে তথ্যটি দিতে চাচ্ছ সেটাকে তোমাকে ডেটা টাইপ রূপান্তর করে তারপর দিতে হবে তখন এটাকে বলা হবে টাইপ হচ্ছে তোমার ক্যাস্ট্রিং ঠিক আছে টাইপ কাস্টিং করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের চার ধরনের বা প্রধানত চারটি ডেটা টাইপের মধ্যে যেমন ইন্ট বা ইন্টিজার তারপর ফ্লোট তারপর হচ্ছে স্ট্রিং বা ব্লো হচ্ছে ব্লো বো বো হচ্ছে এই রূপান্তরের কাজ করা খুবই সহজ যেমন ডেটা টাইপের ভিতরে ইন্ট দিয়ে আমরা ডেটা টাইপ রূপান্তর করতে চাচ্ছি রূপান্তর করার জন্য আমরা একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে এরকম ফ্লোট স্ট্রিং তারপরে হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে বো যেটাই লেখানো কেন ব্র্যাকেট দিয়ে দিবা সেই ক্ষেত্রে তোমাদের হচ্ছে যে ডেটা টাইপ থাকবে সেই ডেটা রূপান্তর করে লিখবে সেটা যেটাই তুমি ইনপুট করতে চাচ্ছ আমরা যখন কোনো তথ্য ইনপুট দিচ্ছি ইনপুট ফাংশনকে সরাসরি ইন্ট ডেটা টাইপ রূপান্তর করা যাবে নিচের মতন যে প্রোগ্রামিং করে দেখো নিচে কিভাবে আমরা এটা রূপান্তর করছি ইন্ট টাইপের ইনপুটটা আমরা ইন ডেটা টাইপে রূপান্তর করছি সেই ক্ষেত্রে মাই হচ্ছে ইনপুট ইকুয়াল ইকুয়াল ইন্ট লিখে তারপর আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করছি তাই না আচ্ছা তারপরে এখানে প্রিন্টেও মাই ইনপুট অ্যান্ড প্রিন্ট টাইপেও মাই ইনপুট লিখছি এর মাধ্যমে আমাদের প্রোগ্রামটি রান করার সময় খেয়াল করে দেখো আমাদের আসছে কি এই যে ফার্স্টে ইন্ট লিখেছি এবং ইনপুট দিয়ে আমরা ব্র্যাকেট লিখেছি তাই না লেখার কারণে আমাদের মাই ইনপুট ভ্যারিয়েবল কি ইন ডেটা টাইপে রূপান্তর হয়েছে তুমি চাইলে সেটা ইন্টের বদলে ফ্লোট স্ট্রিং বো যে কোনো টাইপের হচ্ছে ডেটা টাইপ পরিবর্তন করতে পারো তুমি কি একইভাবে মাই ডেটাটা মানে হচ্ছে মাই ইনপুট ভ্যারিয়েবলটি ফ্লোট 
হচ্ছে ডেটা টাইপ রূপান্তর করার এইটি প্রোগ্রাম লিখতে পারবে চলো আমরাও সবাই এরকম একটা প্রোগ্রামে লিখি যেটা হবে ফ্লোর টাইপের ডেটা টাইপ সো প্রথমে আমাদের কি কাজ করতে হবে প্রথমেই আমাদের মাই ইনপুট কথাটা লিখতে হবে সো আমাদের মাই ইনপুট ভ্যারিয়েবল নিয়ে করতে বলছে সো মাই তারপরে এখানে একটা ছোট্ট হাইফেন আছে তারপরে ইনপুট তারপরে আমাদের ইকুয়াল ইকুয়াল করে যেহেতু আমাদের ফ্লোর টাইপের ডেটা টাইপ বের করতে বলছে তাহলে ফ্লোট দেন ব্র্যাকেট দিয়ে ইনপুট দেন ফার্স ব্র্যাকেট দেন আবারও ক্লোজ ব্র্যাকেট তারপরে প্রিন্ট যেহেতু আমরা প্রিন্ট করব সো প্রিন্ট দিয়ে মাই ইনপুট কথাটা লিখব একটা ড্যাশ চিহ্ন বা একটা চিহ্ন দিব তারপরে দেখো এখানে কিন্তু আমি এইটি আর এইটি এর মধ্যে তফাত রেখেছি সো দুইটা টি কিন্তু একই রকম যখন লিখব তখন লেখাগুলোর ভিতরে আমাদের টিগুলো একই রকম হইতে হবে মানে লেখাগুলোর ধরন যেন একই রকম হয় তারপরে আমরা প্রিন্ট লিখব দেন টাইপ দেন মাই স্ল্যাশ ইনপুট ওকে আশা করি কিভাবে করতে হবে ফ্লোর ডেটা টাইপের রূপান্তর সেটা শিখে গেছো খালি ইনটের জায়গায় ফ্লোট লিখলে আমাদের ফ্লোট টাইপের ডেটা টাইপ হয়ে যাবে তাই না আবার আমরা চাইলে একটি তথ্য ইনপুট নেওয়ার সময় নির্দিষ্ট কমান্ড বা নির্দেশনা দিয়ে দিতে পারবো অর্থাৎ আমরা চাইলে আমাদের নির্দিষ্ট কমান্ডটা সেটা আমরা নির্দেশনাও ইনপুট আকারে দিয়ে দিতে পারবো সে জন্য ইনপুট এর ভেতরে যে ব্র্যাকেট দেওয়া আছে এর ভেতরে দিয়ে এই কমেন্টটি লিখতে হবে যেমন আমরা যদি দেখি এই যে এরকম একটা দেওয়া আছে যে ভিতরে যদি কোনো কিছু লিখতে হয় সেটা কিভাবে লিখতে হবে সেটা এখানে দেওয়া আছে যে মাই ইনপুটের ভিতরে লেখা আছে দেখো ইনপুটের ভিতরে ব্র্যাকেটের ভিতরে কিছু লিখতে সেটা হচ্ছে প্রোভাইড এ সেন্টেন্স অ্যাজ অ্যান ইনপুট অর্থাৎ এই কথাটাই কিন্তু আমাদের কমান্ড আকারে দেওয়া হয়েছে প্রিন্টে মাই ইনপুট কথাটা লিখবো অ্যান্ড প্রিন্টে টাইপ মাই ইনপুট তাহলে প্রোগ্রামটি রান করার সময় প্রথমে আমরা মানে আমাদের কাছে একটি ইনপুট কমান্ড প্রদর্শন করবে সেটা হলো প্রোভাইড আ সেন্টেন্স অ্যাজ অ্যান ইনপুট এই আকারে একটা কমান্ড প্রদর্শন করবে তারপর আমরা আমাদের ইনপুট দিলে সেই ইনপুট প্রিন্ট হবে এবং ডেটা টাইপ স্ট্রিং বা এস টি আর দেখাবে এইখানে কি ধরনের ইনপুট কীরকম হয় সেই কথাটাই দেখো এই যে মাই ইনপুট ইকুয়াল ইকুয়াল ইনপুট তারপরে প্রোভাইড এ সেন্টেন্স অ্যাজ অ্যান ইনপুট যে কথাগুলো আমরা লিখেছিলাম সেম সেম এরকম হয়েছে অ্যান্ড তারপরে দেখো এর পরে লেখা হচ্ছে প্রোভাইড এ সেন্টেন্স অ্যাজ অ্যান ইনপুট মাই নেম ইজ তারপর হচ্ছে প্রি অ্যান্ড তারপরে মাই নেম ইজ প্রি লিখে ওখানে নাম দিয়েছে যে ইনপুটে কি লিখেছে তার নাম লিখেছে দেখো এইবার কি বলা হয়েছে আবারও বলা হয়েছে হলো যে আবার আমরা যদি চাই আমাদের ইনপুট নেওয়ার তথ্য প্রিন্ট করার আগে ও পরে আরও শব্দ বা বাক্য প্রিন্ট করতে পারি অর্থাৎ চাইলে আমরা যেই শব্দটা প্রিন্ট করতে চাচ্ছি সেটা আগে পরে আরও কিছু শব্দ আমরা ইনক্লুড করতে পারবো এখানে এরপরে বলা হয়েছে এর জন্য যে শব্দ বা বাক্য প্রিন্ট করতে চাই সেটি প্রিন্ট দিয়ে ব্র্যাকেট দিতে হবে এবং ব্র্যাকেটের মধ্যে বা ভেতরে লেখা লিখব ভেতরে লিখব ও তারপর একটা কমা দিব কমা চিহ্ন দিলে আমাদের ভ্যারিয়েবল লিখে দিবে যেমন আমরা যদি নিচের প্রোগ্রামটি দেখি সেইখানে প্রিন্টের অপশনটা দেখানো হয়েছে যে মাই ইনপুট ইকোয়াল ইকোয়াল ইন্ট আর ডেটা টাইপ লিখেছি দেন ইনপুট যেটা লিখেছি যে রাইট ডাউন অ্যান্ড ইন্টিজার নাম্বার অ্যান্ড তারপর প্রিন্টে লিখেছি দিস ইজ ইউর ইন্টিজার নাম্বার অ্যান্ড মাই হচ্ছে কমা দিচ্ছি দেখো কলন দিয়ে একটা কমা দিতে হবে যেটা বলেছিলাম দেন মাই ইনপুট এরপরে দেখো তাহলে নিচে আউটপুট যা দেখাবে আউটপুট সেম এইরকমই দেখাবে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনপুট দেওয়া আছে এবং আউটপুট আমরা পরে দেখতে পাচ্ছি রাইট ডাউন অ্যান্ড ইন্টিজার নাম্বার দিস ইজ ইয়োর হচ্ছে ইন্টিজার নাম্বার মাই ইনপুট পরবর্তীতে যে দেখো রাইট ডাউন অ্যান্ড ইন্টিজার নাম্বার দু কত চব্বিশ তাই তো দু হাজার চব্বিশ হ্যান্ড তারপরে হচ্ছে দিস ইজ ইয়োর ইন্টিজার নাম্বার দু হাজার চব্বিশ ইন্টিজার নাম্বার মানে আমরা তো সবাই জানি যে পূর্ণ সংখ্যা তাই না পূর্ণ সংখ্যাটা আমরা এখানে লিখেছি এখানে খেয়াল করে দেখো যে প্রিন্ট এর মধ্যে যখন কোনো টেক্সট প্রিন্ট করেছি তখন সেটির ওখানে ডাবল কোটেশন বার্ড দেওয়া হয়েছিল দেখো আমরা কিন্তু কোটেশন বার্ড দিয়েছিলাম তাই না দুইবারই আশা করি তোমরা দেখেছিলে এই চিহ্নটা আমরা উদ্ধৃতি চিহ্ন বা একক উদ্ধৃতি ব্যবহার লিখেছি আর যখন আমরা একটি ভ্যারিয়েবল প্রিন্ট করেছি তখন আমরা সেটি কোনো এক একক উদ্ধৃতি মধ্যে না রেখে সরাসরি ভ্যারিয়েবল নামেই লিখেছি অর্থাৎ যখন আমরা প্রিন্ট করেছি তখন আমরা ভ্যারিয়েবল এর মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি ব্যবহার করিনি আবার যখন আমরা শুধু ভ্যারিয়েবল 
হচ্ছে আমাদের টেক্সট আকারে প্রিন্ট করতে চেয়েছি তখন কিন্তু আমরা সেই উদ্ধৃতির ভিতরে লিখে রেখেছি এবার নিচে প্রোগ্রামটি লেখার চেষ্টা করি আমাদের একটা নিচে একটা প্রোগ্রাম দেওয়া আছে সেটা আমাদের লিখতে হবে লিখে সমাধানটাও লিখে দিতে হবে সমস্যাটা হলো এমন একটি হচ্ছে প্রোগ্রামিং ডিজাইন করো যা প্রথমে একটি ভেরিয়েবল পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে ইনপুট গ্রহণ করবে ভেরিয়েবল একটা পূর্ণ সংখ্যা মানে ইনটিজার সংখ্যা আকারে সেটা গ্রহণ করবে এরপর আরেকটি ভেরিয়েবলকে দশমিক এ যুক্ত সংখ্যা ইনপুট হিসাবে গ্রহণ করবে এরপর আরও একটা ভেরিয়েবল কি করবে দশমিক যুক্ত সংখ্যা একটা সেখানে আমাদের লিখতে হবে এরপর সংখ্যা দুটি প্রিন্ট করবে এবং তাদের ডেটা টাইপ প্রিন্ট করবে তাদের ডেটা টাইপ কোন টাইপের ডেটা মানে স্ট্রিং হবে না ইন্ট হবে নাকি ব্লো হবে কোন টাইপের ডেটা হবে সেটা লিখতে হবে নাকি ফ্লো টাকার ডেটা হবে আচ্ছা হিংসে দেওয়া আছে ইনপুট হি দুটিতে অবশ্যই যথাযথ ইন্ট এবং ফ্লোট হিসাবে টাইপ হচ্ছে কাস্টিং করে নিতে হবে আমাদের যেটা আমরা বললাম যে আমাদের ডেটা টাইপ হবে ইন্ট এবং ফ্লোর টাইপের সো আমরা সমাধান চলো লিখে আসি কিভাবে লিখবো তোমরা তো সবাই জানো যে এইভাবে আমরা সেম একই কাজ করব যেভাবে প্রিন্ট করার কথা বলা হয়েছিল সেম একইভাবে আমরা দুইটা ভেরিয়েবল প্রিন্ট করব একটা ইন্টিজার নাম্বার আর একটা হলো কি ফ্লোটিং নাম্বার তাই তো চলো লিখে আসি সো সমাধান হবে মাই ইনপুট আমরা জানি কিভাবে লিখতে হয় এখানে একটা হচ্ছে ফাঁকা চিহ্ন বা হচ্ছে স্ল্যাশ দিতে হয় দিয়ে তারপর সমান সমান দিয়ে যেহেতু আমাদের ইন্টিজার নাম্বার মানে পূর্ণ সংখ্যা চেয়েছে তাই আমরা ইন্ট কথাটা দিয়েছিলাম কারণ আমাদের বলেছিল ডেটা টাইপ হবে একটা পূর্ণ সংখ্যা একটা হবে কি দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা হলে হয় হচ্ছে ফ্লোট নাম্বার বা ফ্লোটিং নাম্বার তাই তো আর আমরা ইন দিব ইন দিয়ে তারপরে যেরকম আমাদের আগে দেখানো হয়েছে যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব ইনপুট দিব তারপর আবার ফার্স্ট ব্র্যাকেট প্লাস দেওয়ার পরে আমাদের এখানে কিন্তু একটা হচ্ছে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে তারপর রাইট ডাউন অ্যান্ড ইনটিজার নাম্বার দিয়ে তারপর তোমার যেই নাম্বারটা পছন্দ সেই নাম্বারটা বসানোর পরে তুমি সেই উদ্ধৃতি চিহ্নটা ক্লোজ করবে অ্যান্ড এই যে এইটার জন্য ফার্স্ট ব্র্যাকেট একটা ক্লোজ করবে অ্যান্ড লাস্টে এই যে প্রথমে আরেকটা দিয়েছিলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এইটার জন্য আরেকটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করবে দিয়ে তারপর প্রিন্টের জন্য লিখবে দিস ইজ ইয়োর ইন্টিজার নাম্বার দেন যেই নাম্বারটা বসেছো সেইটা দেন মাই ইনপুট সেম একইভাবে আমরা ফ্লোট নাম্বার অর্থাৎ দশমিক নাম্বার ব্যবহার করেছি সো দশমিক নাম্বার ব্যবহার করার সময় অবশ্যই দশমিক চিহ্ন দিতে হবে হ্যাঁ এই যে এইখানে আমরা একটা ছোট্ট দশমিক চিহ্ন তোমাদের জন্য দিয়ে দিব দেখো জিরো পয়েন্ট আমরা হচ্ছে সো তোমাদের জন্য আমরা এখানে একটা একটা পয়েন্ট ব্যবহার করেছি কেন যেহেতু আমাদের এটা ফ্লোটিং নাম্বার তো রাইট ডাউন অ্যান্ড ফ্লোটিং নাম্বার ফ্লোটিং নাম্বার লেখার পর আমাদের সেম একইভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিতে হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে হবে দুইবার আবার আমরা কি করব প্রিন্টে প্রিন্ট লেখার পর যে ব্র্যাকেট রয়েছে সেইখানে আবার কিন্তু আমরা লিখব দিস ইজ ইয়োর ফ্লোটিং নাম্বার দেন ফ্লোটিং নাম্বারটা লিখব উদ্ধৃতি চিহ্নটা ক্লোজ করব অ্যান্ড মাই ইনপুট লিখবো এইভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের যে দুটি প্রিন্ট করতে বলা হয়েছিল দশমিক সেটা আমরা প্রিন্ট করব ডেটা টাইপ লিখব ভ্যারিয়েবল এর পূর্ণ সংখ্যা যেটা গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল সেটা গ্রহণ করব আশা করি কিভাবে ডেটা টাইপ লিখতে হয় বা কিভাবে পাইথনে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় কিভাবে প্রিন্ট করতে হয় লেখাগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ এতক্ষণ থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসে আবারও দেখা হবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহি আবরাকাত